আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন জাকিয়ার বাসমিশালি রান্নাঘর আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি আজকে আবার আপনাদের সামনে নিয়ে হাজির হয়েছি নতুন একটি রেসিপি এটা আপনি পোলাও বা ভাতের সাথেও খেতে পারবেন বিকালে নাস্তার সাথেও এটা রাখতে পারবেন এটা হচ্ছে কাঁচকলার সামনে কাবাব তো চলুন ভিউয়ার্স দেখি আমাদের এটা বানাতে কি কি উপকরণ লাগছে এবং এটা কিভাবে বানিয়ে सब इनग्रिडियंट रेखे दिए चलो भिवर्स देखिए हमारे क्यों लागे हमें एखे तीन टाइम काचकला नहीं आलू और एक डिम काचकलार आलूटा से आलूटा छिले नहीं खोसा फेले दिए कलाटा वो भी रेखे एखे मसला नहीं आदा रसुन बाटा एक चा चामच जीरा गुड़ा एक चा चामच कबाब मसला एक टेबिल चामच गरम मसला एक चा चामच हलुद मुड़ी हाफ चा चामच हलुद गुड़ा हाफ चा चामच गोलमरीच हाफ चा चामच और एखे जो पिंज हमें हाफ कप नहीं चाले गुड़ा ये फ्रेश चाले गुड़ा यहाँ नहीं हाफ कप काचामच कुछ छात्र नहीं भाजार जो तेल आई आबारों बोलिए आलूटा खोसा छड़ी नहीं कारण ये से कला आलू तीन दुई आल कला से आलूटा के विषय दो टुकड़ा कर नहीं कलाटा के काचामचर परिमाण अपनारा कम बस करते कारण सब बस एक रकम मरीच खाए ना और हमारे जो कबाब मसलाटा आट होमेड এবং এটাতে মরিচের পরিমাণটা কম আছে তো সেই জন্য আমি একটু ফ্লেভারের জন্য মরিচের গুঁড়াটা দিয়েছি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম এবং আলু এবং কলা দুটো সেদ্ধ হয়ে গেছে এবং এটাকে আমি ম্যাশ করে নিয়েছি খুব ভালোভাবে ম্যাশ করে নিয়েছি যেন আলুটা দানা দানা না থাকে তো আমি এবার এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি ঢেলে দিলাম এবার আমি আস্তে আস্তে সব লোভকরণের মধ্যে মেশাব পেঁয়াজটা আমি লম্বা করেই কুচি করেছি আপনারা চাইলে আরও ছোট চপ করতে পারেন এবার এর মধ্যে আমি কাঁচামরিচগুলো অ্যাড করছি কাঁচামরিচটা আমি আবারও বলছি আপনারা চাইলে কম বেশি করতে পারেন চাইলে কেউ স্কিপও করতে পারেন কিন্তু কাঁচামরিচটা না দিলে একটা সুন্দর ফ্লেভার আসবে না তো সেই জন্য আমি কাঁচামরিচের কুচিটা এখানে দিয়েছি এবার আমি আস্তে আস্তে সব গুলোপগুণ মিশে দেবো আমি প্রথমে এখানে দিয়েছি কাবাব মশলাটা তারপর আমি এখানে অ্যাড করলাম জিরা গুঁড়া আমি জিরাটা ভেজে গুঁড়ো করে নিয়েছি আমি এবার এখানে মরিচের গুঁড়া খুব কম সামান্য হাফ টি স্পুন দিয়েছি আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন এখানে আমি গরম মশলা গুঁড়া দিয়েছি এক চা চামচ এখানেও আমি হলুদের গুঁড়াটাও নিয়েছি এক হাফ চা চামচ আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন আদা রসুন এক চা চামচ আদা এবং রসুন দুটো মিলিয়ে আমার এখানে আমি এক চা চামচ নিয়েছি গোলমরিচের গুঁড়া আমি হাফ চা চামচেরও কম নিয়েছি আপনারা চাইলে হাফ চামচও দিতে পারেন এটা বুঝে যে যে যেমন মরিচ খাবেন সে তেমন এটা দেবেন এবার আমি এর মধ্যে চালের গুঁড়োটা অ্যাড করছি চালের গুঁড়োটাও আপনারা কম বেশি করতে পারেন সেটা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী এখানে ডিম আমি একটা ডিম অ্যাড করছি আপনারা চাইলে ডিম আরও একটা অ্যাড করতে পারেন তবে আমার এখানে যে পরিমাণ আছে এখানে আমার একটা ডিমই যথেষ্ট তো সেই জন্য আমি এখানে একটা ডিম অ্যাড করেছি এবার আমি এটা খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব প্রথমে মরিচ আর পেঁয়াজটা মশলার সাথে একটু ভালো করে ডলে নিব খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব তারপর আস্তে আস্তে আমি পুরো উপকরণগুলো একসাথে মেশাবো ভালো করে মেশাতে হবে যেন মশলাটা সম পরিমাণে সব কিছু একসাথে মিশে যায় তাহলে টেস্টটা পরিপূর্ণভাবে আসবে আস্তে আস্তে মেশাতে হবে আমার কলাটা প্রচণ্ড গরম তাই আমি খুব আস্তে আস্তে চেষ্টা করছি আপনাদের যদি কলাটা গরম না নারা তাহলে আপনারা দ্রুত মিশিয়ে নিতে পারবেন তো আলহামদুলিল্লাহ আমার এটা মাখানো হয়ে গেছে তো আমি এখানে একটু ধনে পাতা অ্যাড করলাম ফ্লেভারের জন্য ধনে পাতাটা চাইলে আপনারা স্কিপ করতে পারেন আমার কাছে ধনে পাতাটা ভালো লাগে তো আমি সেই জন্য ধনে পাতাটা দিয়ে একটু মেখিয়ে নিলাম ধনে পাতাটা সবার ভালো লাগে না তো চলুন ফিওর সামনে এবার পরের প্রসেসে নিয়ে যাই তো বিসমিল্লা রহমান রাহিম আমি এখানে চুলা একটি কড়াই দিয়ে দিয়েছি তেলটা এখানে ডুবো তেলেও ভাজা যাবে আবার ডুবো তেলে না ভাজলেও হবে তবে শ্যালো ফ্রাইটা করা যাবে না তো আমি এখানে তেলের পরিমাণটা এমন দিয়েছি এটা পুরো ডুবো তেল না আমার এখানে তেল লেগেছে হাফ কাপ আপনারা চাইলে তেল আরও কম বেশি করতে পারেন তো ভিওর্স আমি হাতে একটু তেল মাখিয়ে যেভাবে টিকা শেপ দিয়ে নিয়েছি হাতে একটু তেল মাখিয়ে বলের আকৃতি করে তারপর আমি এখানে টিকা শেপ দিয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে এটা যে কোনো শেপ দিতে পারেন ভিওর্স আমার এখানে তেলটা আমি চুলায় দিয়েছি তেলটা গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি আমার তেলটা প্রায় গরম হয়ে এসেছে তো আমি এখানে আস্তে আস্তে এখন কাবাবগুলো ছেড়ে দিব আমি প্রথমে হাই হিটে তেলটি গরম করে নিয়েছি এবং পরে আমি লো হিট করে নিয়ে তো এর মধ্যে আমি টিকাগুলো ছাড়ছি 
আপনারা চাইলে পরে মাঝখানে বাড়িয়ে দিতে পারেন চুলার হিটটা তো আমি এখানে খুব বেশি বাড়াইনি আমি লো হিটেই ভেজেছি তা না হলে পুরো যাবে যেহেতু কাঁচকলা এবং চালের গুঁড়ো দেওয়া এর মধ্যে তো আমি আস্তে আস্তে আমার এক সাইডটা হয়ে গেছে দেখে আমি উল্টে দিচ্ছি খুব সাবধানের সাথে ভাজতে হবে যেন এটা ভেঙে না যায় অনেক সময় ভাঙার সম্ভাবনা থাকে তো সেই জন্য আপনারা খুব সাবধানের সাথে এটা আস্তে আস্তে উল্টে ভাজবেন আমার এক পাশ হয়ে গেছে এবার আমি আর এক পাশ উল্টে দিচ্ছি তো আমি তো আলহামদুলিল্লাহ আমার এখানে কাবাবটা ভাজা হয়ে গেছে ভিওয়ার্স আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন এখানে নামিয়ে রাখছি আমার এগুলো পুরো ভাজা হয়ে গেছে বিসমিল্লা রহমান রাহিম তো আলহামদুলিল্লাহ ভিওয়ার্স আমার এখানে কাবাবগুলো সব রেডি হয়ে গেছে আপনারা দেখুন এটা খেতে অনেক মজা লাগে এটা আপনারা পোলাও বা খিচুড়ির সাথে খেতে পারবেন চাইলে এটা আপনারা বিকেল নাস্তার সাথেও রাখতে পারবেন আমি এটা আপনাদের ভেঙে দেখাচ্ছি যে এটা কতটা ভেতর থেকে নরম এবং উপর থেকে ক্রিস্পি হয়েছে ভিউয়ার্স আমি এখন আপনাদের এটা ভেঙে দেখাচ্ছি এটা প্রচণ্ড গরম আমার ধরতে কষ্ট হচ্ছে তবু আমি আপনাদের একটু ভেঙে দেখাচ্ছি এই দেখুন এটা প্রচণ্ড গরম এই যে ভাঙলে এটা ভেতর থেকে ধোয়া বের হচ্ছে তো ভিউয়ার্স আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর এরকম আরও মজাদের অনেক রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি ক্লিক করবেন ধন্যবাদ সবাইকে